जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असताना आज शुक्रवारी पलूस तालुक्यातील नागठाणे येथील बासष्ट वर्षीय कोरोना बाधित वृद्धाचा हृदय शस्त्रक्रियेनंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना बळींची संख्या ही सोळावर गेली आहे याशिवाय नव्याने अठ्ठावीस पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले सांगली शहरात सात मिरजे तीन पलूस तालुक्यातील दुधोंडीमध्ये सहा मिरज तालुक्यातील शिंदेवाडी दोन शिराळ्यातील येळापूर आणि कवठे मंगळमधील नागसमध्ये प्रत्येकी एक वाळवा तालुक्यातील खेड येथे एक वाळवा येथील चौघे जण इस्लामपूर येथे दोघे असे रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्याचं स्पष्ट झालंय जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या सहाशे सतरावर गेली असून सध्या स्थिती तीनशे तीन रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय साळुंके यांनी सांगितले दरम्यान बाधित रुग्णांपैकी नऊ जण कोरोनामुक्त झाले सांगली महापालिका क्षेत्रात आज दिवसभरात दहा नव्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद झाली आहे यामध्ये सांगलीतील सात तर मिरजेतील तीन जणांचा समावेश आहे सांगली आणि मिरज शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे जुलै महिन्यात रुग्णांची संख्या दुप्पट झाली आहे आज दिवसभरात पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांमध्ये कोल्हापूर रोड चौगले प्लॉट येथील एका कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या संपर्कात आलेल्या आणि सध्या इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये असणाऱ्या चौघांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर अरिहंत कॉलनीत नवी मुंबईहून आलेल्या एका व्यक्तीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय तर सायंकाळी नव्याने पाच जणांच्या आलेल्या रिपोर्टमध्ये सांगलीतील माने प्लॉटमधील कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आलेली एक अठरा वर्षीय महिला आणि साठ वर्षीय वृद्ध असे आणखी दोघांचे अहवाल आज पॉझिटिव्ह आले याचबरोबर मिरजेतील साठ तसेच एकतीस वर्षीय महिला आणि सत्तर वर्षीय पुरुषाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय नव्याने पॉझिटिव्ह आलेल्या अरिहंत कॉलनीत महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी भेट देत कंटेनमेंट झोन बाबतच्या सूचना केल्या सांगली शहर शुक्रवारी दुपारी खुनाच्या घटनेने हादरून गेले सांगलीतील कुपवाडी एमआयडीसी परिसरातील एका कोल्ड स्टोरेजमध्ये राष्ट्रवादीच्या युवक शहर जिल्हा उपाध्यक्षाचा तिघा हल्लेखोरांनी थरारक पाठला करून धारदार शस्त्राने हल्ला करत निर्घून खून केलाय शुक्रवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली आहे दत्तात्रय महादेव पाटोळे असं खून झालेल्या नेत्याचं नाव आहे मिरज औद्योगिक वसाहतीतील रोहिणी अॅग्रोटेक कोल्ड स्टोरेजमध्ये ही घटना घडली आहे तिघा हल्लेखोरांनी खून करून घटनास्थळावरून पलायन केलं खुनाची घटना कळताच मिरजेचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदीप सिंग गिल यांच्यासह स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग कुपवाड आणि मिरज पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झालं प्राथमिक तपासात वाघमोडे नगर येथील वर्चस्व वादातून त्याच परिसरात राहणाऱ्या तिघांनी खून केल्याचा अंदाज आहे खुणाची माहिती मिळताच घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपासाची पथके गतीने फिरवून तिघा संशयितांना ताब्यात घेतलंय राज्यातील पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये शासकीय व्यवहार करण्यासह सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे त्यामध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश असल्याची माहिती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष दिलीपदात्या पाटील यांनी दिले सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक भक्कम असल्याचे सहकार वस्त्रोद्योग आणि पणन विभागाने शिक्कामोर्तब केलाय शासकीय कार्यालय सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळे इत्यादींकडील बँकिंग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आलेलं आहे त्या अनुषंगाने शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास असे सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवण्यासाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच मान्यता देण्यात आलेली होती शासनाच्या या निर्णयात बदल करावा आणि सक्षम जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये शासकीय निधी गुंतवणुकीस परत परवानगी द्यावी अशी मागणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या अध्यक्षांच्या शिष्टमंडळाने अजित पवार यांच्याकडे केली होती त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलाय प्रादेशिक ग्रामीण बँक आयडीबीआय बँकेलाही अशी परवानगी देण्यात आली आहे महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाला उच्चस्तरीय प्रकल्प नियंत्रण समिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नाही हरित न्यायालयाने मंजूर केलेल्या आराखड्याऐवजी दुसराच आराखडा तयार करण्यात आलाय न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन निवेदन प्रक्रिया राबवली आहे त्यामुळे महापालिकेने हरित न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने ही महापालिका बरखास्त करावी प्रकल्प राबवण्यास मनाई करावी अशी मागणी जिल्हा सुधार समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आल्याचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट अमित शिंदे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत सांगितले याबाबत हरित न्यायालयात ही याचिका दाखल केल्याचे ते म्हणाले अॅडव्होकेट शिंदे म्हणाले की न्यायालयात महापालिकेने पंचेचाळीस कोटींचा आराखडा सादर केला होता तर बहात्तर कोटींची निविदा काढली आहे मूळ आराखड्यात सुद्धा अनेक बदल केले आहेत तसेच आराखड्याला उच्चस्तरीय प्रकल्प नियंत्रण समिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ही मान्यता घेतलेली नाही हरित न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरअर्थ काढून निविदा काढण्यात आली आहे त्यामुळे हा प्रकल्प महापालिकेकडून काढून घ्यावा महापालिका बरखास्त करावी आणि उच्चस्तरीय नियंत्रण समितीकडून प्रकल्प राबवला जावा अशी मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं 
सांगलीतील महापालिकेच्या सावली बेघर निवारा केंद्रात कोरोनाने शिरकाव केल्याने खळबळ उडाली या केंद्रामधील बेचाळीस वर्षीय पुरुषाचा अहवाल आज पॉझिटिव्ह आलाय त्याला काही दिवसांपासून त्रास जाणवू लागल्याने सांगलीतील शासकीय रुग्णालयात त्याच्यावरती उपचार सुरू होते तीन दिवसांपूर्वी पुन्हा तो रुग्णालयात तपासणीसाठी गेला असता तिथल्या डॉक्टरांनी कोविड सेंटरकडे संदर्भित केलं होतं काल मध्यरात्री त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली आहे या केंद्रातील सत्तावन्न जणांना सध्या केंद्रातच क्वारंटाईन करण्यात आले सांगलीतील आपटा पोलीस चौकीजवळ महापालिकेचे सावली बेघर निवारा केंद्र आहे या निवारा केंद्रामध्ये सत्तावन्न बेघर सध्या वास्तव्यास आहेत या ठिकाणी अनेक दानशूर व्यक्ती या बेघर केंद्रातील लोकांना जेवण आणून देत असतात सांगली महापालिका क्षेत्रातील बेघरांना या ठिकाणी आणून त्यांची निगा राखली जाते जत शहरातील मध्यभागी असलेल्या समर्थ कॉलनीत जत नगर परिषदेच्या भोंगळ कारभारामुळे पावसाचं पाणी मोठ्या प्रमाणात साचलं असल्याने नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहे जत शहराची लोकसंख्या पन्नास हजारावर असून जत नगर परिषद स्थापन होऊन साडेआठ वर्ष झाली विकासापेक्षा कुरघोडीच्या राजकारणामुळे जत शहराचा विकास खुंटलाय ज्या भागातील लोक पाणीपट्टी घरपट्टी भरतात त्या भागातील नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत अशी नेहमीच नागरिकांची तक्रार आहे जत शहरातील मध्यभागी असलेल्या समर्थ कॉलनी येथे पावसाचं पाणी साचल्यामुळे त्या भागातील नागरिकांना घराबाहेर पडणं मुश्किल झाले नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत नगर परिषदेने लक्ष घालून त्या भागातील नागरिकांना दिलासा द्यावा त्या भागातील नागरिकांना सुविधा द्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे